Darius bleibt vorne im dritten Satz mit 2 zu 1. Das ist das erste Mal in diesem Match, dass Arias länger als ein Spiel vorne lag, denn nach seinem 1 zu 0 im zweiten Satz, da glich McEnroe ja sofort aus und lag fortan in Führung. Jetzt also Arias auch beim dritten Spiel des dritten Satzes immer noch vorn. McEnroe wird noch zu kämpfen haben. Ein Ast. Erste wirklich hundertprozentige von McEnroe. Ball, glaube ich, hätte McEnroe gar nicht abnehmen müssen, denn der Ball wäre wohl ins Out gegangen. Aber was will man? 15 zu 40, zwei Breakbälle für Arias. Immer noch eine Chance für Arias McEnroe, den Service zu durchbrechen. 30 zu 40. Es wäre das erste Break für Arias. Und der Servicedurchbruch ist da. Arias holt sich dieses Spiel und führt damit 3 zu 1 im dritten Satz.
Warriors wird frecher, macht mehr Druck und McEnroe gerät ein bisschen im Augenblick in die Defensive. Ja, er schaut sich diesen Serviceball, den Eindruck noch einmal an, McEnroe geht zur Linie. Ich dachte es mir, denn der Ball war sehr, sehr knapp. Aber er sagt für einmal gar nichts. Und das heißt 30 zu 0 für Jimmy Arias. Das zwei unwahrscheinliche Ballkünstler. Fantastisch. 40 zu 30. Wieder Tues. Ball McEnroe. Oh. Knapp hinter der Linie. Wieder Einstand. 3 zu 2. Oder 4 zu 1. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Der zweite Doppelfehler von Arias. In einem wirklich schlechten Moment bringt McEnroe wieder die Chance zum Servicedurchbruch. Breakball für McEnroe. Nur den folgenden Punkt, den müsste er jetzt auch gelegentlich machen.
Gefühlvolleres Tennis kann man wohl kaum spielen. Tschüss. in diesem Spiel liegt McEnroe als Returner vor. ging ab hoch in die Tribünen und McEnroe verkürzt auf 2 zu 3 und zwar verkürzt er mit einem Gegenbreak ein bisschen Buchhaltung in Bezug auf die Servicedurchbrüche gelangen solche 